Steed, India's first chainless bicycles. No chain, no pain and no stain. It's all gain. <laughs> உங்களுக்கு <laughs> அதிமுகவின் மூத்த அமைச்சர் முன்னாள் அமைச்சர் திரு செம்மலை பங்கேற்றிருக்கிறார் முதுநிலை வழக்கறிஞர் திரு தமிழ்மணி இணைந்து இணைந்திருக்கிறார் வழக்கறிஞர் திரு அக்னீஸ்வரன் பங்கேற்றிருக்கிறார் ஓ பி எஸ் ஆதரவாளர் திரு புகழேந்தி இணைந்திருக்கிறார் வலதுசாரி கருத்தாளர் திரு ராமசாமி மையப்பன் இணைந்திருக்கிறார் வணக்கம் விருதுநகர்கள் அனைவருக்கும் திரு செம்மலை தற்காலிக வெற்றி அப்படின்னு சொல்றாங்க நிறைய கொண்டாட்டங்கள் பட்டாசுகள் வெடித்து இனிப்புகள் வழங்கி திரு இ பி எஸ் உடைய கட் அவுட் பேனருக்கு பாலபிஷேகம் செய்து கொண்டாடப்பட்டது உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு வெளியான பிறகு ஆனா ஓ பி எஸ் தரப்பிலையும் டி டி வி தினகரன் தரப்பிலையும் இது தற்காலிக வெற்றி அப்படின்னு சொல்றாங்க சந்தோஷம் கொஞ்ச நாளைக்கு தானா இல்ல கார்த்திகேன் சார் வணக்கம் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு வெளிவந்தவுடன் வேறு சில ஊடகங்களில் நான் தொடர்பு இருப்பதால் உங்களுடைய ஊடகத்தை தொடர்பு கொள்ள முடியவில்லை இருந்தாலும் விவாத மேடையை பொறுத்தவரையிலே தலைமையிடம் அனுமதி வாங்க வேண்டும் என்ற அந்த நிலையில் விவாதங்களிலே நான் கலந்து கொள்ள முடியா முடியாவிட்டாலும் எனது கருத்தாக உங்களுடைய ஊடகத்தில் பதிவு செய்ய ஒரு ஐந்து நிமிடம் எனக்கு கால அவகாசம் கொடுக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக் கொள்கிறேன் கண்டிப்பா ரொம்ப நன்றி அதாவது இன்றைய உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பை பொறுத்தவரையில் அதாவது இதுவரை பிரச்சனைகளாக பேசப்பட்ட பலவற்றிற்கு தீர்வு கிடைத்திருக்கிறது அது மட்டுமல்ல தொண்டர்களிடையே இருந்த குழப்பங்கள் இந்த தீர்ப்பின் மூலமாக நீக்கப்பட்டு விட்டது அது மட்டுமல்ல பொதுமக்களிடம் இருந்து பொதுமக்களுக்கு ஒரு தெளிவு ஏற்பட்டிருக்கிறது அதாவது புரட்சி தலைவர் உருவாக்கிய இந்த இயக்கம் புரட்சி தலைவர் அம்மா அவர்கள் கட்டிக்காத்த இந்த இயக்கம் மாண்புமிகு இடைக்கால பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடியார் அவர்கள் தலைமையில் இன்டாக்டாக கட்டுக்கோப்பாக இருப்பதற்கு தடையாக தற்காலிக தடையாக இருந்தவை இந்த தீர்ப்பின் மூலமாக நீக்கப்பட்டு விட்டன புராண காலத்திலே இருந்து ஒரு சொலவடை உண்டு அதாவது நாரதர் கழகம் நன்மையில் முடியும் என்பார்கள் அது இந்த தீர்ப்பின் மூலமாக நல்லதாகவே நடந்திருக்கிறது யார் நாரதர் நாரத சொலவடை அந்த புராண காலத்திலிருந்து பேசப்பட்ட சொலவடை தான் சொல்ல முடிய நாரதர் யார் என்று நான் வந்து யாரையும் குறிப்பிட்டு சொல்ல விரும்பவில்லை அது உங்களுடைய யோகத்திற்கே விட்டு விடுகிறேன் என்ன கழகம் என்று சொல்லுகிற போது சில அதாவது சில விடுவிக்க முடியாத பிரச்சனைகளை நாரதர் முன்வைப்பார் அதற்கு அவரே தீர்வும் காண்பார் எனவே அப்படித்தான் இந்த வழக்கும் சில நாளே தொடுக்கப்பட்டு நாரதர் கண்ட அந்த விடுகதைக்கு விடையாக இந்த தீர்ப்பு அமைந்திருப்பதாகத்தான் நான் கருதுகிறேன் ஓ பி எஸ் அப்படி புரிஞ்சுக்க வேண்டாம் யாரையும் நான் குறிப்பிட்டு சொல்லவில்லை நான் இந்த உதாரணத்தை எதற்காக சொல்கிறேன் என்று சொன்னால் புராண காலத்திலே சொல்லப்பட்ட சொலவடை அந்த கருத்தை எடுத்துக் கொள்ளலாம் என்று யார் யார் என்று அந்த ஆராய்ச்சிக்கு போக வேண்டியதில்லை பொதுவாக வீட்டு பிரச்சனை வீதிக்கு வரக்கூடாது அதே போல கட்சி பிரச்சனை நீதிமன்றம் போக கூடாது அதனால்தான் மாண்பு புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் கட்சி விதிகளிலேயே கட்சி பிரச்சனையை கையில் எடுத்துக் கொண்டு நீதிமன்றம் யாராவது சென்றால் அவர் கட்சி உறுப்பினர் பொறுப்பிலிருந்து நீக்கப்படுவார் 
அல்லது உறுப்பினர் பொறுப்பிலிருந்து நீடிப்பதற்கு தகுதியற்றவர் என்ற விதியை சேர்த்தார் அந்த வகையில் தான் இன்றைக்கு கோர்ட்டுக்கு சென்ற பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி அல்லது கட்சி தலைமை இடத்தை தலைமை இடத்தை கூறி தாக்கியதாக இருந்தாலும் சரி அது கட்சி விரோத நடவடிக்கையாக பார்க்கப்படுகிறது அப்படி அந்த செயலை செய்தவர்கள் கட்சி நடவடிக்கைக்கு உட்பட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்பதுதான் எதர்சமான உண்மை இன்னொன்று உச்ச நீதிமன்றத்தில ஜூலை பதினோராம் தேதி நடைபெற்ற அந்த பொதுக்குழு செல்லுவா செல்லாதா என்பதுதான் மேல்முறையாட் முறையீட்டாளர்களுடைய உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஏற்பட்ட கேள்வியாக இருந்தது உச்ச நீதிமன்றத்தில் தெளிவாக அந்த பொதுக்குழு செல்லும் என்று தீர்ப்பளித்து விட்டது எனவே இந்த தீர்ப்பை பற்றி நிரந்தர வெற்றி அப்போ உங்களுக்கு தெரியாத உச்ச நீதிமன்றம் என்பது அபெக்ஸ் கோர்ட் அதுதான் உச்ச அதாவது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்திலேயே இந்திய ஆட்சி முறையிலேயே உச்ச நீதிமன்றம் தான் உச்சகட்ட ஒரு அமைப்பு அதனுடைய தீர்ப்பு தான் இறுதியானது அந்த தீர்ப்பில் ஜூலை பதினோராம் தேதி நடைபெற்ற பொதுக்குழு செல்லும் என்று தீர்ப்பளித்து விட்டது வழக்கறிஞர்கள் சில பேர்ட்ட பேசணும் அப்ப அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா பொதுக்குழு செல்லும் நீதிமன்றம் சொல்லியிருக்கு அதுல நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்கள் குறித்து தீர்ப்பின் எந்த இடத்திலையும் ஒரு வார்த்தை கூட குறிப்பிடல அதனால எங்களுக்கு தான் அதுல நிறைய சாதகம் இருக்கு இன்னும் மேல்முறையீடு செல்வதற்கெல்லாம் வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு சொன்னாங்க அப்படி ஏதாவது இதுல புரிஞ்சுக்கணுமா இல்ல இல்ல அப்படி எடுத்துக்கொள்ள கூடாது அதாவது அதுல ஒரு அப்சர்வேஷன் அதாவது உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி என்ன சொல்லியிருக்கிறார் என்று சொன்னால் நாங்கள் பொதுக்குழு செல்லும் என்று தீர்ப்பளித்திருக்கிறோம் ஆனால் தீர்மானங்களை நாங்கள் விவாதிக்கவில்லை எங்களுக்கு முன்னாலே தீர்மானங்கள் விவாதத்திற்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படவில்லை என்றுதான் சொல்லியிருக்கிறார்கள் அப்ப எடப்பாடி பழனிசாமி இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக தேர்வு செய்யப்பட்டது செல்லுமா செல்லாதான் கிளாரிபிகேஷன் வேணும் ஓபிஎஸ் அவருடைய ஆதரவாளர்கள் நீக்கப்பட்டது செல்லுமா செல்லாதான் கிளாரிபிகேஷன் வேணும்ல உச்சநீதிமன்றத்தில் தீர்மானங்கள் பற்றி விவாதிக்கப்படவில்லை என்றாலும் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் இரண்டு நீதிபதிகள் அடங்கிய அமர்வு தீர்ப்பு அதாவது பொதுக்குழு செல்லும் அதில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்கள் செல்லும் இடைக்கால பொதுச் செயலாளர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது செல்லும் என்று தீர்ப்பளித்து விட்டதாலே அந்த சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தினுடைய அமர்வின் தீர்ப்பு தான் இறுதியானது எனவே அது குறித்து அப்பீலும் இல்லை விவாதமும் இல்லை எனவே அந்த தீர்ப்பை இறுதி தீர்ப்பாக எடுத்துக் கொள்ளலாம் என்பது என்னுடைய கருத்து அது மட்டுமல்ல பொதுக்குழு நடந்தது செல்லும் என்று உச்ச நீதிமன்றம் பல பொதுக்குழுக்கு அதிக அதிகாரம் இருக்கிறது என்பதை உச்ச நீதிமன்றம் உறுதி செய்துவிட்டது அது மட்டுமல்ல அவைத்தலைவர் தேர்வு செல்லும் என்றும் உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லிவிட்டது அதுபோல கட்சியினுடைய சாதி அந்த கி அதை திரு இபிஎஸ் ஒப்படைத்தது அதாவது அரசு அரசே அரசே அந்த அவர் இபிஎஸ் தலைமையை ஒத்துக்கொண்டிருக்கிறது அது மட்டுமல்ல இபிஎஸ் தரப்பில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அந்த கணக்கு வழக்கு அந்த கணக்கு வழக்கை தேர்தல் ஆணையம் பதிவு செய்திருக்கிறது எனவே தேர்தல் ஆணையத்தினுடைய அங்கீகாரமும் கிடைத்திருக்கிறது அது மட்டுமல்ல சட்ட ஆணையத்தினுடைய சட்ட ஆணையம் இபிஎஸ் அவர்கள் இடைக்கால பொதுச் செயலர் என்பதையும் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறது எனவே இப்படிப்பட்ட அந்த நிலையிலே இன்றைக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்பு இன்றைக்கு நம்ம எங்களுக்கு நிரந்தர தீர்ப்பாக இருக்கிறது என்பதைத்தான் இந்த தீர்ப்பு நீங்க விடைபெறுவதற்கு முன்பாக இன்னும் ஒரே ஒரு கேள்வி ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலுக்கு முன்பாக இந்த உத்தரவு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதுதான் ரொம்ப முக்கியமா கூர்ந்து கவனிக்க வேண்டியதாகவும் இருக்கு அரசியல் களத்துல தேர்தல் களத்துல இது என்ன மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் நினைக்கிறீங்க இந்த உத்தரவை நிச்சயமாக அதாவது ஏற்கனவே சொன்னதை போல தொண்டர்களிடமிருந்து குழப்பம் தெரிந்து விட்டது மக்களிடம் ஒரு தெளிவு ஏற்படுத்தி விட்டது ஏற்படுத்தப்பட்டு விட்டது எனவே தொண்டர்கள் உற்சாகமாக இந்த இரண்டு மூணு நாட்கள் வேலை செய்வார்கள் மக்கள் இதுவரை அரைகுறையாக என்ன செய்வது இவர்களுக்குள் கருத்து வேறுபாடு இவர்களுக்குள் மோதல் இவர்களுக்கு ஒற்றுமை இல்லை என்பதை என்பது என்பது போன்ற ஒரு சூழ்நிலை இருந்த காரணத்தினாலே இந்த தீர்ப்பின் மூலமாக மக்களுக்கும் ஒரு தெளிவு ஏற்பட்டிருக்கிறது அதனால ஒரு அஞ்சாயிரம் ஓட்டு கூட கிடைக்கும் 
அப்படின்னு டி டி வி தினகரன் சொல்றார் அவர்களுக்கு தங்களுடைய ஆதரவாளர் கூட்டத்தை கூட்டி இரட்டை இலைக்கு செல்வாக்கு இல்லை இரட்டை இலைக்கு வெற்றி கிடைக்காது என்றும் அது மட்டுமல்ல சதிகாரம் இருந்து சூழ்ச்சிக்காரம் இருந்து கட்சியை கைப்பற்றுவோம் என்றும் சொல்லியது உண்மையில அன்வாரண்டட் தேவையற்ற பேச்சாகத்தான் நான் கருதுகிறேன் இன்னொன்று இப்பொழுது இன்னும் ஒன்றே ஒன்று பாக்கி இருக்கிறது பொதுச் செயலாளர் தேர்வு எனவே இந்த தீர்ப்புக்கு பிறகு பொதுச் செயலாளர் தேர்வு நிச்சயமாக நடக்கும் இப்பொழுது ஒரு இடைக்கால ஏற்பாடாக இடைக்கால பொதுச் செயலாளர் பதவி உருவாக்கப்பட்டு செய்திருக்கிறது நடத்தி பொதுச் செயலாளர் தேர்வு செய்ய போறீங்களா நிச்சயமாக அதான் புரட்சி தலைவர் ஏற்கனவே அந்த சட்ட விதியை வைத்திருக்கிறார் அந்த விதி தற்காலிகமாக திருத்தப்பட்டிருக்கிறது இடைக்கால பொதுச் செயலாளருக்காக எனவே மீண்டும் பொதுக்குழு மூடி கூடி பொதுக்குழு கூடி பொதுச் செயலாளர் தேர்வு எப்படி தேர்தல் எப்படி நடக்க வேண்டும் என்ற ஒரு தீர்மானத்தை முன்மொழிந்து பொதுக்களுடைய ஒப்புதல் பெற்று அந்த ஒப்புதலின்படி நீங்க புரட்சித் தலைவர் அவர்கள் சொன்னதை போல தொண்டர்களால் தேர்ந்தெடுக்கிற அந்த ஒரு நிலைமை நிச்சயமாக உருவாதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது இல்ல பத்து மாவட்ட செயலாளர்கள் முன்மொழிந்து பத்து மாவட்ட செயலாளர்கள் வழிமொழிந்து அப்படிலாம் விதிகள் திருத்தம் செய்யப்பட்டிருக்கு அப்ப திரு எடப்பாடி பழனிசாமி மட்டும்தான் போட்டியிடுவாரா என்ன தவறு இருக்கிறது அதாவது கார்த்திகை சங்கம் சொல்றேன் இது வந்து ஒரு கட்சியினுடைய உச்சகட்ட பதவி நான் ஒன்றே ஒன்று உங்களை கேட்கிறேன் அதாவது ஜனாதிபதி பதவிக்கு யார் வேண்டுமானாலும் மனு தாக்கல் செய்ய முடியாது பத்து ராஜ்யசபை உறுப்பினர்கள் பத்து நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கையெழுத்த வேண்டும் அதே போல ராஜ்யசபா உறுப்பினர் பதவிக்கு கூட பத்து எம்எல்ஏக்கள் கையெழுத்து போட வேண்டும் எனவே உங்கள் கட்சியை உருவாக்கிய கட்சியின் விதியை டிசைன் பண்ண எம்ஜிஆர் வந்து சாமானிய அதிமுக தொண்டர்கள் யார் வேண்டுமானாலும் தலைமை பொறுப்புக்கு போட்டிடலாம்ங்கிறதான விதி அவர் உருவாக்கும் போது அப்படிதான இருந்துச்சு சாதாரண தொண்டர் கூட பத்து மாவட்ட செயலாளர் ஆதரவு இருந்தால் போட்டிடலாமே யாரும் தடுக்க போறது இல்லையே தலைவர் வந்து அந்த காலகட்டத்துக்கு ஏற்ப விதிகளை வகுத்தார் நான் சொல்றேன் அரசியலமைப்பு சட்டம் எத்தனை முறை மாற்றப்பட்டு இருக்கிறது தமிழ்மொழி <laughs> 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 அடிப்படை தொண்டர் அதிமுக தொண்டர்கிறதே அந்த உச்ச அதிமுக தொண்டராக இருக்கிறதே உச்சபட்ச தகுதி தானே அது போதும் அது போதும் தானே எம்ஜிஆர் நினைச்சாரு அதே மாதிரி உறுப்பினராக இருப்பதும் உச்சபட்ச பதவி தான் அதுவும் கௌரவமான பதவி தான் அந்த தொண்டரும் பத்து மாவட்ட செயலாளர்கள் வரிமொழிந்தால் முன்மொழிந்தால் அவரும் பொதுச் செயலாளர்களுக்கான ஒரு வாய்ப்பு தான் இந்த இதிலே உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த வகையில அதாவது ஒரே ஒரு கருத்து இதுவரை இந்த தீர்ப்பு வரை கொஞ்சம் பலகீரமாக இருந்த எங்களுடைய இயக்கத்திற்கு இந்த தீர்ப்பு ஒரு உந்து சக்தியை கொடுத்திருக்கிறது எனவே புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் கட்டிக்காத்த அம்மா அவர்கள் கட்டிக்காத்த இந்த இயக்கத்திற்கு எதிர்காலத்தில் மாண்புகு இடைக்கால பொதுச்சாராக இருக்கிற எடப்பாடியார் அவர்கள் தலைமை தாங்கி இதை வழிநடத்தி வெற்றி பாதைக்கு நிச்சயமாக 
கொண்டு செல்வார் அந்த அந்த செயல்பாட்டிற்கு இந்த உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்பு எங்களுக்கு பெரும் புத்திசக்தியாக இருக்கிறது என்பது என்னுடைய கருத்து நன்றி திரு எஸ் எம்எல்ஏ நேர்பட பேசு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றதற்கு திரு புகழேந்தி இனிமேல் சட்ட ரீதியான வாய்ப்புகள் சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கா உங்க தரப்புக்கு புதிய தலைமுறை எனக்கு கார்த்திகேயன் சார்கிட்ட நீ தான் பாக்குற இந்த கூத்த அவர் அர்ஜென்டா பதினஞ்சு நிமிஷத்துல வெளியில போறாரு நான் பதில் யார்கிட்ட சொல்றதுன்னு தெரியல அதே தம்பி விடுங்க அது வேற விஷயம் பட் பதினஞ்சு நிமிஷமா உக்காந்து அவர் ஏகப்பட்ட பொய் சொல்றதுக்குனே இங்க வந்து உக்காந்துட்டு ஆரம்பத்தில இருந்தே பொய் படலமா போகுது அதையும் நீங்க எவ்வளவு கிராஸ் பண்ண முடியுமோ பண்றீங்க ஆனா வந்து ரொம்ப கிளியராவே நான் வந்து என்ன இவ்வளவு ஒரு ஒரு சீனியர் லீடரா இருந்தவர் எம்ஜிஆர் யாருன்னு கேட்கிற அளவுக்கு போயிட்டாரான்னு சந்தேகம் கான்ஸ்டியூஷன் ஆப் இந்தியா எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க அப்ப அதிமுக பயிலாவும் கான்ஸ்டியூஷன் ஆப் இந்தியாவும் அமெரிக்கன் பயிலா எல்லாமே யுஎன் கவுன்சில் எல்லாமே கம்பேர் பண்ணி அரசியலமைப்பு சட்டத்தையே மாத்த போது ஏன் கட்சியின் விதியை மாத்த முடியாதான்னு அவர் பேசுறாரு பாருங்க அப்புறம் அதுல தெளிவா சொல்லிட்டுங்களா மூணு பேர் தான் நிக்க முடியும் எலெக்ஷன்ல ஏன்னா அறுபது பேர் அதுல போயிடுவாங்களே பத்து பேர் பத்து பேர் புர்போஸ் பண்ணி முன்முடிஞ்ச வழி முடிஞ்சா மூணு இன்று இருபது அறுபது முடிஞ்சிடும் நாலாவது ஆள் நிக்க முடியாது கார்த்திகேயன் சார் அடுத்த நாலாவது ஆளுக்கு அங்க இடமே இல்ல இதுதான் தலைவர் சொல்லிக் கொடுத்தாரு அதான் நீங்க கேட்டீங்க அவர் வெறும் பொய்யா சொல்லிட்டு போயிருக்காரு அவர் கிடைக்கல கிடைச்சிருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும் இப்ப நான் முக்கியமான சப்ஜெக்டுக்கு வரேன் காலையில இருந்து ஓடினதுலாம் பாவம் நம்ம நிருபர்கள் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது நேரா அவங்களுக்கு நியூஸ் கிடைச்சது அது வந்து அப்ளிகேஷன் வந்து டிஸ்போஸ் ஆயிடுச்சு முடிஞ்சு போச்சு அப்ளண்ட் சைடு போகல ஆகவே பொதுக்குழு செல்லுன்னு சொல்லி உச்ச நீதிமன்றம் சொன்னதா ஒரு ஏன்னா நமக்கு கையில காப்பி கிடைக்கல இல்ல ஆர்டர்ஸ் காப்பி கிடைக்கல இதை வச்சு காலையில இருந்து நம்மளும் ஓட்டியாச்சு ஓபிஎஸ் என்ன ஆவார் ஓபிஎஸ் எந்த நிலைக்கு தள்ளப்படுவார் ஓடி விடுவாரா இருப்பாரா இப்படி எல்லாம் போட்டு எல்லாம் குழப்பம் ஐயா முப்பத்தி எட்டாவது ஜட்ஜ்மெண்ட் இருக்கு உங்க கையில அப்படியே பாத்துக்கோங்க முப்பத்தி எட்டாவது பாரராபுக்கு வர பிஃபோர் கன்குல்டிங் கிளியர் அப்சர்வேஷன் இன் திஸ் ஜட்ஜ்மெண்ட் எனி பேரிங் on the merit consideration of the pending civil suits relating to these appeals and the said suit shall be processed with on their own merits and in accordance with the law anna oduguluvum kutamudiyade vidamaatom civil suit la poi case poduvom anna poduchayalar padaviki nikkamudiyade angiyum poi case poduvom ellathaiyum neenga civil suit suit la poi mudichukonga நாங்க உள்ள போக முடியாதுன்னு சொல்லி தேர்ட்டி ஃபைவ்லயும் சொல்லியாச்சு சொல்லிட்டு நீங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து போகல தனித்தனியா தான் இருப்பேன்னு சொல்லி அமர்வு நீதிமன்றம் சொல்லியிருக்கு அதனாலதான் இந்த முடிவை நாங்களும் எடுத்தோம் ஆகவே கட்சியினுடைய ஒர்க் பார்ட்டி ஒர்க் இம்பார்ட்டன் அரசியல் பிரச்சனைய மீண்டும் மீண்டும் சட்ட போராட்டம் நடத்தி ஜெயிச்சிட முடியும் நம்புறீங்களா இன்னமும் சார் 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 இப்ப நம்ம இன்னைக்கு டிஸ்கஷன் சுப்ரீம் கோர்ட் இது நாடு தெரிஞ்சுக்கணும் தொண்டர்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் புதிய தலைமுறை மூலமா பலர் இதை அறியணும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க இனி புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் வழியில் மக்கள் தீர்ப்பு மகேசன் தீர்ப்பு என்று மக்களிடத்திற்கு செல்வதற்கு தயாரின நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம் என்பது உண்மைதான் நான் மறுக்கவில்லை அப்போதான் போறோம் கிளம்பிட்டோம் இப்ப இனிமேல் இங்க வேலை இல்ல ஒரு பக்கம் சிவில் ஒரு பக்கம் கேஸ் நடக்குது அந்த வழக்கை விட்டுவிட முடியாது உச்ச நீதிமன்றம் எங்களுக்கு பாதகமாக எந்த தீர்ப்பையும் வழங்கவில்லை கார்த்திகேயன் சார் மறந்துடுறதுக்கு நம்ம ஸ்டிக்கர்ல புதிய தலைமுறையில புகழேந்தி உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்பை வரவேற்றிருக்கிறார் காலையில இருந்து போட்டு போயிட்டு இருக்காது நான் வரவேற்கிறேன் தலை வணங்குகிறேன் அது ரெண்டையுமே நீங்க எடுத்து போட்டிருக்கீங்க சார் அதையும் நான் இங்க குறிப்பிட விரும்புறேன் இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ல எங்கேயுமே எந்த கிளியர் ஹேண்ட்ஸும் இங்க உங்களுக்கு சாதகம் என்ன பாக்குறீங்க உங்களுக்கு சாதகம் தீர்ப்பு என்ன பாக்குறீங்க சார் எங்களுக்கு சாதகம்னா எல்லாத்தையுமே எடுத்துட்டு நீங்க சிவில் கோர்ட்டுக்கு போலான்னு சொல்லியாது சார் அதுவே ஆமா சார் அந்த சிவில் சிவில் நீதிமன்றத்தில் இருக்க பெண்டிங் இருக்க அந்த கேஸையும் இதோட சேர்த்து டிஸ்போஸ் பண்ணியிருந்தா அது பேசவே முடியாது முடிஞ்சே போயிருக்குமே எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா முடிச்சிருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு வழக்க சசிகலாவும் போட்டாங்க அவங்களுக்கும் பெருசா ஒன்னும் கிடைக்கல இல்ல தட் இஸ் பெண்டிங் பிபோர் த கோர்ட் திஸ் இஸ் டிஃபரெண்ட் கேஸ் தட் இஸ் டிஃபரெண்ட் கேஸ் இங்க கூட்டப்பட்ட ஜெனரல் கவுன்சில் போய் நின்று நாங்க ஃபைட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இங்க திருத்தப்பட்ட விதிகளை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் சில இந்த ஜட்மெண்ட்லயே ஓபனா சொல்லுனா சில இடங்களில் குழப்பங்கள் கூட இருக்கு 
அது எப்படி கிளாரிபிகேஷன் பண்றதுன்னு சீனியர் கவுன்சிலோட உட்காந்துதான் நம்ம கேட்க முடியும் ஆனா ரொம்ப கிளியராவே நாங்க அது உள்ள போக முடியாது எல்லாத்தையும் ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு உட்கார்ந்துருக்க முடியாது அப்ப ஒருங்கிணைப்பாளர் இதையும் ஒருங்கிணைப்பாளரை இந்த சாதகமா எடப்பாடிக்கு கொடுத்ததே அமர்வு அதுக்கு ஸ்டாண்ட் பண்ணிருக்கே உச்ச நீதிமன்றம் அந்த தீர்ப்புல கோர்டினேட்டர் ஜாயின் கோர்டினேட்டரை ஸ்பெண்டிங் டிஸ்பியூட்ல போய் முடிவு பண்ணிக்கோங்க சிவில் லன்னு சொல்லி சொன்னாங்களே அதை பத்தி சொல்லும் போது அங்கேயே போய் முடிவு பண்ணிக்கோங்க எல்லாத்தையும் அங்கதான் போய் முடிவு பண்ணிக்கோங்க நாளைக்கு இது வர வர ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டுக்கு வந்துட்டு இனிமேல் பைக் சொல்றவங்க சொல்லிட்டோம் நாளைக்கு பொதுக்குழுவை கூட்டி ஒரு கால் எடப்பாடி பழனிசாமி நான் தேர்தல் நிக்க போறேன்னு சொன்னா த சுப்ரீம் கோர்ட் ஹே கிவன் த ஆல் த ரைட்ஸ் நீங்க அதை எதிர்த்து நீதிமன்றத்துக்கு போகலாம் பாரகிராப் தேர்ட்டி ஃபைவ் சார் ரொம்ப கிளியரா இருக்கு அதனால அதனால தேர்ட்டி நைன் தேர்ட்டி ஃபைவ் எல்லாத்துலயும் போங்க தேர்ட்டி போர்ல இருந்து போனாவே போதும் புரியும் ஆகவே இங்க இந்த வால் எல்லாம் ஆட்ட முடியாது நாங்க கோர்ட்டுக்கு சிவில் கோர்ட் இருக்கு டைரக்ஷன் இருக்கு அங்க போய் பாத்துக்கிறோம் எஸ்டா கதை விடுற வேலை எல்லாம் வேண்டாம் கோ த்ரூ த தமிழ்மணி சார் அப்படிதானா அவரு சொல்ற அந்த உரிமையில் நீதிமன்றத்திற்கு போலாங்கிற ஒரு வாய்ப்பும் பொதுக்குழு கூடுறாங்க கூட்டுறாங்க இட பொதுச் செயலாளர் தேர்தல் நடத்துறாங்க அப்படின்னா மீண்டும் உச்ச நீதிமன்றத்தை நாடுவதற்கு சிங்கிள் ஜட்ஜை நாடுவதற்கான வாய்ப்பும் எல்லாம் கொடுக்கப்பட்டு நேரத்தை வீணாக்க விரும்பல சார் நூறு முறை இந்த தீர்ப்பு இப்படித்தான் வரும்னு உலகம் புறா சொல்லிட்டானா இதெல்லாம் பதில் சொல்றதுல மன்னிச்சு என்னுடைய நேரத்தை நீங்க வீணாக்குறீங்க நான் நேரத்தை வீணாக்க விரும்பல தாலி கட்டினது சரி புருஷம் கொண்டாட்டி சொன்ன பிறகு பொறியல உப்பு இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்களா ஜட்மெண்ட்ல அந்த தாலி ஏழர போன்னு சொன்னாங்களா மன்னிச்சுங்க சார் மேல்முறையீடு சொல்றாங்க அந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம் தெரியுமா உங்களுக்கு எது மேல்முறையீடு சார் இப்ப ஒருத்தர் சொன்னார் மேல்முறையீடு போக போயிரும் எது சார் மேல்முறையீடு உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு தீர்ப்பு தப்புன்னு மேல போனீங்கன்னா மேல்முறையீடு அந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம் தெரியாதவர்கள் தயவு செய்து வேண்டாம் நான் இப்ப யாரையும் கிண்டி விட்டு அவங்களை தவறுன்னு சுட்டி காமிக்க விரும்பல என்னுடைய நோக்கம் இனிமே ஓ பி எஸ்க்கு வாய்ப்பே இல்லையா சட்ட ரீதியா ஓ பி எஸ் யாரு சார் பதினொன்னு ஏழு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு கட்சியை விட்டு வெளியே அனுப்பப்பட்டு முடிஞ்சு போன விஷயம் என்ன வாய்ப்பு இருக்கு நீங்க நினைக்கிறீங்க நான் சொல்லணும்னு எதிர்பார்க்கறீங்க இல்ல எல்லாம் வழக்கறிஞர்களா இருக்கீங்க மன்னிச்சுங்க சார் நீங்க தான் சொல்ல வழக்க தூக்கி ரோட்ல இறங்கிய சார் அவரு திருட்டு கேஸ் நடந்துகிட்டு இருக்க அவரு மேல நூத்தி பதினெட்டு டாக்குமெண்ட் நாங்க எடுத்துட்டு போனதை வாசித்தவங்க கொண்டாந்து திருப்பி போலீஸ் கிட்ட கொடுத்தாச்சு தயவு செய்து நீங்க என்ன தூண்டி விட்டு அதிகமா பேச வைக்காதீங்க விரும்பல திருட்டு கேஸ் கொலை கேஸ் திருட்டு கேஸ் எல்லாம் பேசுங்க தமிழ்மணி சார் பேசுனத மறுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு போதுமான நேரம் ஒரு நொடி ஒரே ஒரு நொடி அவர் பேசுறார் உங்களுக்கு போதுமான நேரம் தர நேரம் அமைதியாருங்க
நான் இப்போது வெற்றது யார் தோற்றது யாருன்னு நான் பேசவே விரும்பல முடிஞ்சு போன ஜட்மெண்ட்டை யார் வேணா படித்து பார்த்துக்கட்டும் எதையும் கிளப்பி வருது என்னுடைய நோக்கம் அல்ல நான் ஒரே ஒரு வேண்டுகோளை மனமார கெஞ்சி திரு இபிஎஸ் முன்னாடி வைக்கணும் அதுக்கு தான் வந்திருக்கிறேன் அதை சொல்ல அனுமதி எடப்பாடி பழனிசாமி கிட்ட அவருடைய பாதங்களை தொட்டு ஒரு வேண்டுகோள் வைக்க வேண்டும் அதற்கு எனக்கு உரிமை இருக்கிறது ஆயிரம் முறை அவருக்கு சாதகமாக நான் பேசிய காரணத்தால் தொடர்ந்து அவமானப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறேன் தாங்கிக் கொண்டிருந்திருக்கிறேன் அந்த உரிமை எனக்கு இருக்கிறது அவரிடம் ஒரு வேண்டுகோள் வைக்க வேண்டிய அவசியம் எனக்கு இருக்கிறது அதை வைப்பதற்காக மட்டும்தான் உங்கள் முன்னாள் நான் வந்திருக்கிறேன் வெற்றி தோல்வி என்பது ஒரு அரசியல் இயக்கத்தை பொறுத்தவரை நீதிமன்றத்தில் கண்டுபிடித்து தேடி எடுத்து வருவதல்ல யாராக இருந்தாலும் நான் ஓ பி எஸ் அல்லது இபிஎஸ் இந்த பிரச்சனையில் தொடர்ந்து இபிஎஸ் செய்தது சரி என்று சொல்லி வருகிறேன் எல்லோருக்கும் தெரியும் அவரிடம் நான் வாங்கிய காசு எவ்வளவு என்று கமண்டு போடப்பட்டதல்லவா அது ஒரு பாதி நான் வாங்கியிருந்தால் கூட இன்னும் நூறு தலைமுறைக்கு நான் சுகமாக வாழ முடியும் பத்து பைசா கூட நான் யாரையும் கையேந்து வாங்கியவன் அல்ல வாங்க முயல்பவனும் அல்ல ஒரு டிரைவருடைய பையன் நான் நான் என்னுடைய வாழ்க்கையை முடிக்கிற போது ஒரு டிரைவரின் பையனாக மானத்தோடும் மரியாதையோடும் வாழ்க்கையை முடிக்க வேண்டும் என்று மட்டுமே விரும்புகிறேன் இதற்கு எனக்கு ஆசை இல்லை தயவுசெய்து நான் அனுமதியுங்கள் திரு இபிஎஸ் வெந்திருக்கிறார் இபிஎஸ் அவர்களே பலமுறை உங்களால் நான் அவமானப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறேன் உங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய உரிமை கடமை எனக்கு இருக்கிறது இது வெற்றி அல்ல இதை நீங்கள் வெற்றி என்று நினைத்தால் நீங்கள் அதல பாதாளத்தில் விழுந்து விடுவீர்கள் ஒரு கட்சியில் வருகிற பிரச்சனை சகஜம் இது வெற்றியும் அல்ல தோல்வியும் அல்ல உங்களை நான் பலமுறை புகழ்ந்திருக்கிறேன் எங்கிருந்தோ வந்தான் எடப்பாடி நான் என்றான் இங்குவனை யாம்பரவே என்னதமும் செய்துவிட்டோம் என்ற பாரதியினுடைய பாடலை நான் பாடியிருக்கிறேன் உங்களுக்கு சார்பாக அந்த உரிமைகள் கேட்கிறேன் தயவு செய்து ரொம்பவும் பணிவோவும் உங்களை நான் கேட்டுக் கொள்ளுகிறேன் இதை வெற்றியாக கருதாதீர்கள் இது வெற்றி முடிக்கிறேன் முடிக்கிறேன் முடிச்சிடுறேன் எந்த கேள்வி உங்க மனசு தான் என் மனசுல இருக்குதான் அந்த கேள்வி கொஞ்சம் அமைதியாக டயத்துக்கு வேற ஒன்றும் வேணும் இல்ல உங்களை அடக்கிறதுக்கு நோக்கம் இல்ல சார் இன்றைக்கு தேவை நீங்கள் ஒரு தலைவனாக உருவெடுக்க வேண்டும் ஒரு புது அவதாரம் எடுக்க வேண்டும் இந்த வெற்றி வெற்றியே அல்ல திரு பழனிசாமி அவர்களே இது வெற்றி அல்ல ஓ பி எஸ் இது தோல்வியும் அல்ல தயவு செய்து புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஒரு அண்ணன் தம்பி தகராறில் வெற்றி தோல்வி என்று கொண்டாடுவதை விட தவறு இருக்க கூடாது இருக்க முடியாது வெற்றி அல்ல நீங்கள் ஒரு புது அவதாரம் எடுக்க வேண்டும் எல்லோரையும் அரவணைத்து செல்ல வேண்டும் உங்கள் வெற்றியை நீங்கள் காண்பித்து விட்டீர்கள் உங்கள் பலத்தை காண்பித்து விட்டீர்கள் உச்ச நீதிமன்றம் ஏற்றுக்கொண்டு விட்டது உயர் நீதிமன்றம் ஏற்றுக்கொண்டு விட்டது மக்களும் ஏற்றுக்கொண்டு விட்டார்கள் அது இனிமேல் வெற்றிக்கு மேல் ஒரு சாதனை சாதனைக்கு மேல் சரித்திரம் உங்களால் படைக்க முடியும் என்று நான் மனமார நம்புகிறேன் தயவு செய்து ஒரு பாரம்பரியமிக்க குடும்பத்திலிருந்து நீங்க வந்தவர் அல்ல உழைத்து மேலே வந்திருக்கிறீர்கள் அது உண்மை என்றால் அந்த உழைப்பு நிலைபட வேண்டும் என்றால் தயவு செய்து புரிந்து கொள்ளுங்கள் தமிழ்நாடு எப்படி இருக்கிறோம் காவிரி பிரச்சனை மேகதாது பிரச்சனை கர்நாடகாவோடு ஆந்திராவோடு அலமாட்டி அணை பிரச்சனை கேரளாவோடு முல்லை பெரியார் பிரச்சனை தாகத்துக்கு தமிழன் தவித்துக் கொண்டிருக்கிற தமிழனுடைய ஆட்சி தொடர வேண்டும் என்று நான் எண்ணுகிறேன் நீங்கள் செய்கிற எந்த தவறும் சிறு தவறாக இருந்தாலும் இந்த வெற்றியை நீங்கள் கொண்டாடினால் கட்சியை உடைத்துவிடும் ஒரு நான் அகில இந்திய கட்சிகளுக்கு விரோதமானவன் அல்ல ஆனால் நாளை கர்நாடகாவுக்கும் தமிழகத்துக்கும் ஒரு பிரச்சனை வருமானால் அகில இந்து கட்சிகள் ஒதுங்கி நின்று கொள்வார்கள் இந்த தமிழ் மண்ணில் இருக்கிற ஒரே ஒரு கட்சி திமுகவோ அண்ணா திமுகவோ மட்டும்தான் ஒரு தமிழனுக்காக போராடும் எனவே இந்த இரண்டு திராவிட கட்சிகளும் இருக்க வேண்டும் என்று நான் மனமாற விரும்புகிறேன் அது உங்கள் கையிலும் இருக்கிறது திமுக கையிலும் இருக்கிறது தயவு செய்து நீங்கள் அடித்துக் கொண்டு ஏதாவது இதை ஒரு வெற்றி என்று கொண்டாடி நீங்கள் இடம் கொடுத்தால் தமிழன் நிலைமை கேவலமாக போய்விடும் இந்த ஐம்பது ஆண்டு காலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழிலிருந்து ஒரு தேசிய கட்சியை உள்ள விடாமல் நீங்கள் காப்பாற்றியதுதான் இன்றைக்கு தமிழன் அடைந்திருக்கிற முன்னேற்றம் திமுகவுக்கும் அது பொருந்தும் அதிமுகவுக்கும் பொருந்தும் 
தயவு செய்து நீங்கள் பெருந்தன்மையோடு நடந்து கொள்ள வேண்டிய காலம் இது காலகட்டம் குறிக்கிறாங்கமா திரு ஓ பி எஸ் திரு மிக சசிகலா திரு டி டிவி இந்த மூன்று பேரை தவிர யார் வந்தாலும் கட்சியில இணைத்துக் கொள்ளப்படுவார்கள் அப்படிங்கிற உத்தரவாதத்தை அவர் கொடுக்கிறார் சார் உத்தரவாதம் இல்ல ஆவேசமாகவோ உணர்ச்சி வசப்பட்டோ பேசுகிற போது பல நேரங்களிலே வார்த்தைகள் முன்னே பின்னே வரும் நான் யாரை சேர்க்க வேண்டும் என்று சொல்லவில்லை குறைந்தபட்சம் இருபத்தி மூணு ஆறு காலை பதினோரு மணிக்கு யாரார்கள் கட்சியில் இருந்தார்களோ நான் அதிமுக அல்ல திமுக அல்ல தமிழன் இந்த தமிழன் வாழ வேண்டும் கல்வியிலே பொருளாதாரத்திலே முன்னேற்றம் அடைய வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிற தமிழன் எனவே இந்த இரண்டு கட்சிகளும் இருக்கிற வரைதான் ஒருங்கிணைந்த அதிமுக வேணும் அந்த வார்த்தையை நான் நீங்கள் திரும்ப வேறங்கோ போய்விடுவீர்கள் நான்கு பேர் மூன்று நான் சொல்லவில்லை இருபத்தி மூன்று ஆறு காலையில் எந்த அதிமுக இருந்ததோ தயவு செய்து அதை உடைத்ததாக கெட்ட பெயர் உங்களுக்கு வந்துவிடக் கூடாது தயவு செய்து புரிந்து கொள்ளுங்கள் இந்த தமிழன் வாழ வேண்டும் என்றால் நீங்கள் ஒரு புது அவதாரம் எடுக்க வேண்டும் ஓ பி எஸ் ஐ மனமார அழைத்து வாருங்கள் கடைசி நாள் தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்கு அவரோடு போங்கள் மற்றவர்கள் உடல் சேர்ந்து கொள்வார்கள் யாரையும் பழிவாங்க வெற்றி பெற்றவர்கள் பழிவாங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை பெருந்தன்மையோடு நடந்து கொள்ள வேண்டும் திரு பழனிசாமி அவர்களே பலமுறை உங்களால் நான் அவமானப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறேன் அந்த உரிமைகள் கேட்கிறேன் தயவு செய்து தமிழனை காப்பாற்றுங்கள் திரு அக்னீஸ்வரன் இது வெற்றி இல்ல இல்ல இது மட்டுமே வெற்றி இல்ல எல்லோரையும் அனுசரித்து செல்லணும் அப்படின்னு திரு தமிழ்மணி அதிமுக மீது இருக்கிற அக்கறையில் பேசியிருக்கிறார் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாம் ஆனா அதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லைன்னு தொடர்ந்து திரு எடப்பாடி பழனிசாமி திரு ஜெயக்குமார் போன்றவர்கள்லாம் சாத்தியக்கூறுகளே இல்லைன்னு மறுதளிக்கிறாங்க புதிய தலைமுறை தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு வணக்கம் அதாவது இந்த உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு வந்து தமிழ்நாட்டினுடைய மாண்புமிகு எதிர்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுக்கு என் நெஞ்சம் நிறைந்த வாழ்த்துக்கள் ஒன்னு தமிழ்மணி சாருக்கே வந்து இவ்வளவு வாங்கிட்டேன் கேட்கிற போது அக்னீஸ்வரனுக்கு அந்த அந்த பந்து பொருந்தாதா அது பொருந்தாது அது ஒண்ணு இன்னொரு விஷயம் நான் வந்து சென்னை அரசு சட்டக்கொழுரில் படிக்கிற காலத்திலிருந்து போராட்டத்துக்கு வந்து பேசினவர் சார் நம்முடைய தமிழ்மணி சாரு அதனால வந்து திடீர்னு இந்த மாதிரி முடிவெல்லாம் எடுக்கக்கூடாது அப்படின்றது என்னுடைய ஒரு ஜூனியர் வழக்கறிஞரா ஒரு வேண்டுகோள் வைக்கிறேன் தொடர்ந்து விவாதங்களை கலந்து கண்டிப்பா வரணும் ஏன்னா நியாயத்தோட இருக்கிறவங்க பேசினா தான் அதனுடைய வீரியம் இருக்கும் புரியவங்களுக்கும் போய் புரியும் ஒண்ணு ரெண்டாவது விஷயம் தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை இன்னைக்கு வந்து ஒரு திராவிட கட்சிகள் இருக்கணும் அப்படின்றதுல எல்லாருக்குமே நம்பிக்கை இருக்குது மக்களுக்கு அதை விட நம்பிக்கை இருக்குது காரணம் அடிப்படை கட்டமைப்பை உருவாக்கியிருக்காங்க ஆனா இந்த தீர்ப்பை பொறுத்தளவுல நாம எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னா சென்னை மாநில உயர் நீதிமன்றம் இவர் வந்து கிருஷ்ணன் ராமசாமி தீர்ப்பு அதுக்கு பிறகு இரண்டு நீதிபதிகள் தீர்ப்பு அந்த தீர்ப்புக்கு மேல போய்தான் நீங்க பொதுச் செயலாளர் வழக்கு இந்த பொதுக்குழு எப்ப நடத்தலாமா வேண்டாமான்றது ஒரு தீர்ப்பு வந்துச்சு அந்த தீர்ப்பு இன்னைக்கு வந்திருக்குது ஆனா இது அதிமுகவிற்கு அது புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் போல புரட்சித் தலைவர் அம்மா அவர்களை போல இன்றைக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுக்கு அந்த ஆளுமை மிக்க தலைமை பதவிக்கு இயற்கையாக வழங்கியிருக்கிறது உடனே இவங்க சொல்லுவாங்க அதனால அவர்களை போல இந்த எம்ஜிஆர் போல செல்வி ஜெயலலிதா போல இவரும் அரவணைத்து செல்ல வேண்டும் என்கிற கருத்துல தமிழ்மணி சார் சொல்றாங்க ஆனால் இதற்காக பட்ட பிராய சித்தங்கள் சட்ட நுணுக்கங்கள் போராட்டங்கள் அவமானங்கள் இது எல்லாத்தையும் எடப்பாடி அவர் தனியா தானே நின்று இது பண்ணாரு ஆகையினால சட்டியில் இருந்தாதான் அகப்பேல வரும் அதனால் அது எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களை பொறுத்தளவில் தொடர்ந்து அவர்தான் தலைவர் ஆயிட்டாரு அவர்தான் ஜெயிச்சிட்டார் அது எப்ப அப்புறம் பெருந்தன்மையா நடந்துக்க வேண்டிய ஆட்டையால அடி அடி அடிச்சு ரத்த வந்ததுக்கு பிறகு நீங்க வந்து இப்ப வந்து நீங்க இது பண்ணிக்கீங்க எல்லாத்தையும் தொடச்சு போட்டு ஒண்ணுமே அடிக்கவே இல்லைன்னு சொல்லுவதா உலகம் ஒத்துக்குருமா ஆகவே வந்து வடு என்பது மாறாது ஆக வந்து அரசியல் கட்சிக்கும் பொருந்தும் தனி மனிதனுக்கும் பொருந்தும் அதனால இவர்களை பொறுத்தளவில் பெரும்பான்மை இரண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் இப்பையும் தீர்ப்பு வந்ததற்கு முன்னாடியும் சரி வந்ததுக்கு பிறகும் சரி அவர்கிட்ட தான் இருக்குது எழுபத்தி அஞ்சு மாவட்ட கழக செயலாளர்ல எழுபது பேர் எடப்பாடி பழனிசாமி பக்கம் இருக்காங்க மரியாதைக்குரிய முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ பி எஸ் அஞ்சு பேர் இருக்கிறாங்க அப்ப இந்த எல்லாமே அறுபத்தி ரெண்டு பேர் எடப்பாடி பழனிசாமி சட்டமன்ற உறுப்பினர் இருக்காங்க அவர்கிட்ட வந்து நாலு பேர் தான் இருக்கிறாங்க ஆக இதைத்தான் இப்ப மகாராஷ்டிரா கொடுத்த நீதிமன்றம் சிண்டே அவர்களுக்கு எழுபத்தி ஆறு அதே மாதிரி பால் தாக்கரையுடைய பையன் அவருக்கு வந்து தாக்கரைக்கு இருபத்தி நாலு தேர்தல் ஆணையம் பெரும்பான்மை வந்து யாருக்கு கொடுத்திருக்கு சின்னத்தை அம்பு வில்லி யாருக்கு கொடுத்திருக்கு அவருக்கு கொடுத்திருக்கு சரி அது எதை பின்பற்றிச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்னு சாதி கழி வழக்கு சாதி கழி வழக்கு அது பெரும்பான்மை டெஸ்ட் ஆஃப் மெஜாரிட்டி மூணு
ரெண்டு தீர்ப்பு தான் கொடுக்க முடியும் ஒன்னு மக்கள் தீர்ப்பு இன்னொன்று உச்ச நீதிமன்ற நீதிமன்ற தீர்ப்புகள் மக்கள் தீர்ப்பு ஏற்கனவே கொடுத்தாச்சு இல்லைன்றார் ஓ பி எஸ் யாரு சார் இல்லைன்றார் ஓ பி எஸ் இல்லைன்றார் அது தனி சரி ஒருவேளை அவருக்கு சாதகமா வந்தா இந்த தீர்ப்பு பொன்னான தீர்ப்பு சொல்லுவீங்களா ஆகவே வந்து நீதி அரச சதீஷ்குமார் கொடுத்து இரவு முழுக்க வந்து நீதி நீதி பரிசு நாலு மணி தீர்ப்பு கொடுத்தாங்களே அதை ஏத்துக்கிட்டீங்களா முடிவன் ராமசாமி இது கிருஷ்ணன் ராமசாமி உங்களுக்கு தீர்ப்பு எது எதிராக கொடுத்த உடனே நீங்க அவரை மாத்துங்கன்னு சொன்னீங்களா அதே மாதிரி திரு எம் துரசாமி நீதி அரசர் சொன்ன உடனே அப்பீலுக்கு போனீங்களா திரு ஜெயச்சந்திரன் நீதி அரசர் கொடுத்த உடனே இது போற்றி புகழத்தங்கது நீதி நிலைநாட்டப்பட்டது அப்படின்னு சொன்னீங்களா ரெண்டு விஷயம் சார் ஒண்ணு தன்னை நம்பணும் இல்லாட்டி மக்களை நம்பணும் ரெண்டையும் நம்பாதவர்கள் இது போல சில கட்சிகளை நம்பினால் இதுதான் தீர்வாக தீர்ப்பாக அமையும் இது போல சில கட்சிகளை நம்பினால்னா திரு ஓ பி எஸ் அவர்கள் பாரதிய ஜனதா வேட்பாளரை நிறுத்தினால் நான் ஆதரிப்பேன் எடப்பாடி பழனிசாமி என்னைக்கா சொல்லியிருக்கிறாரா அதிமுக கட்சி வழிநடத்து பாஜகவை நம்பினதுனாலதான் திரு ஓ பி எஸ் இந்த நிலைமைன்றீங்களா நூறு சதவீதம் அதுதான் நடந்திருக்குது இப்போ திரு ராமசாமி மையப்பன் கைவிட்டுச்சா பாஜக திரு ஓ பி எஸ் இல்லைங்க இது யாரையும் கைவிடணும் பிடிக்கணும் அப்படின்ல ஒரு உட்கட்சி விவகாரம் அதில் பாஜக என்றும் கொடுக்க வராது அது அவங்களோட செயல் அவர்களுக்கு என்ன தேவையோ அவங்க பண்ணுவாங்க இல்ல அவங்களோட குற்றச்சாட்டை பாருங்க பாஜக வந்து நீதிமன்ற தீர்ப்பு இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ணிடும் அப்படின்னு இன்னைக்கு நீங்க தீர்ப்பை பார்த்துட்டு இதுக்கு அப்புறமா பாஜக தான் தீர்ப்பை இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னா பாஜக இப்ப யாருக்கு சப்போர்ட்டா இருக்காங்க ரெண்டுமே கான்ட்ரரியா இருக்கு ஒண்ணு நாங்க எடப்பாடியை சப்போர்ட் பண்றோம் இல்ல ஓபிஐ சப்போர்ட் பண்றோம் ஏதோ ஒரு பொசிஷன் எடுத்துக்கணும் இல்ல நீதிமன்றம் நீதிமன்றத்தை இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்றோம் இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ணலன்னு எடுத்துக்கணும் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் பாஜக நீதிமன்றத்தையும் இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்றது இல்ல இன்னொரு கட்சியோட விவகாரத்திலையும் உள்ள போறது இல்லை இன்னைக்கு தீர்ப்பு உங்களுக்கு கொண்டு வர்றது கிளியரா அந்த இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும்தான் பாஜகக்கு தேவை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தல் வந்து ஒத்துமையா என்டிஏ வந்து போட்டியிடணும் அதுல அதிகபட்ச வாக்குகள் பெறணும் அதிகபட்ச சீட்டுகள் பெறணும் அதுதான் அவங்களோட கணக்கு லோக்சபால எத்தனை ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் போறாங்க அப்படின்றது அதற்கு தேவை என்னவோ அதுதான் பாஜக பண்றது அது ஏடிஎம்கே குள்ள என்ன மேட்டரும் அதை அவங்க டீல் பண்ணிப்பாங்க இன்னைக்கு பாஜகவை பொறுத்த வரைக்கும் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பை வரவேற்கிறது எந்த தீர்ப்பு வந்தாலும் நீதிமன்றத்தோட தீர்ப்பை மதிக்கணும் அதை வரவேற்க வேண்டும் அதுதான் பாஜகவோட கணக்கு இங்க தேசிய கட்சிகள் காலூன்று விடக்கூடாது தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு கட்டமைப்பை பலப்படுத்தினதுல திராவிட கட்சிகள் திமுக அதிமுக திராவிட கட்சிகளுடைய பங்களிப்பு தான் அதிகம் ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுக்க கூடாது இல்ல நாலு பேருமே சண்டை போட்டுக்க கூடாது எல்லாரும் ஒத்துமையா இருந்து ஒருமித்த அதிமுகவை உருவாக்கணும் திரு எடப்பாடி பழனிசாமினு திரு தமிழ்மணி பேசினார் பாஜக இதுல லாபம் பாத்திரம் ஓ பி எஸ் சி பி எஸ் இடையிலான பிரச்சனையில அப்படிங்கறதான் எல்லாருடைய ஆதங்கமா இருக்கு அதுல ஏதாவது லாபம் பாக்குறதுக்கு பாஜக முயற்சிக்குதா இல்ல பாஜக தனியா ஒரு கட்சியா வளரணும்னு நினைக்கிறாங்க எல்லா அரசியல் கட்சிகளும் வளரணும் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறோம் அது இன்னைக்கு திமுக ஆட்சியில இருந்தாலும் சரி அஇஅதிமுக முன்னாடி ஆட்சியில இருந்த போதும் சரி இன்னைக்கும் சரி அதுல எந்த ஃபேக்ஷன் நம்ம சொன்னாலும் சரி எல்லா தலைவர்களும் பாஜக வளருதுங்கிறதா அவங்க பார்வையா இருக்கு தன்னளவுல வளர்றது பாஜகவோட நோக்கம் அது கிடையாது பாஜகவோட நோக்கம் வளர வேண்டும் அது எந்த கட்சி அவர்களோட இழப்புக்கு காரணமா இருக்காங்க அப்படின்னா உட்கட்சி பூசல் இல்லாம ஒற்றுமையா இருந்தா அந்த கட்சிக்கு அந்த நிலைமை கிடையாது ஆனா பாஜகவோட நீங்க பேச்சுவார் பாஜக இன்னைக்கு நடந்துக்கிற விதம் பாருங்க எதிர்கட்சியா அவங்க திமுக செய்யற ஒவ்வொரு செயலையும் குறை சொல்லிட்டு இருக்காங்க அவங்க பண்ற தவறுகளை சு சுட்டி காட்டிட்டு இருக்காங்க அப்போ அவங்க எதிர்க்கிறது யாரு திமுகவை தான் இன்னைக்கு அவங்களோட கூட்டணி கட்சிக்கு யாரு அவங்களோட கூட்டணி கட்சி அதிமுக அவங்க அவங்களுக்கு எதிர்த்து ஈரோடுல வேலை பண்றாங்க இல்ல ஈரோடுல வந்து இன்னைக்கு அஇஅதிமுக எந்த மாதிரி பரப்புரை இருக்கணும் அதை எப்படி கோஆர்டினேட் பண்ணணும்ன்றதையும் அஇஅதிமுக இன்னைக்கு செஞ்சுட்டு வராங்க அதற்கு ஏத்த மாதிரி தான் இன்னைக்கு பாஜகவும் அவங்க கூட்டணியில வேலை பண்ணிட்டு வராங்க இது இல்லாம ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு பத்தி பேசும்போது எடப்பாடி அவர்களா இருக்கட்டும் அண்ணாமலை அவர்களா இருக்கட்டும் யாரு லீடிங் பார்ட்டி அப்படின்னு பேசுறா அஇஅதிமுக தான் லீடிங் பார்ட்டி லீடிங் பார்ட்டியை வந்து உதவி தள்ளிட்டு லீடிங் பார்ட்டியோட நெகட்டிவ் எஃபெக்ட்ல பாஜக எப்படி அன்னைக்கு வளர முடியும் என்னைக்கு சந்தேகம் வந்துட்டே இருக்கு பாஜக உள்ள வந்துரும் பாஜக வளர்ந்துரும் அதிமுக சிதஞ்சிரும் அப்படின்ற சந்தேகம் ஏன் வர்றதா நினைக்கிறீங்க அதை வந்து திமுக இன்னைக்கு ஏற்படுத்துற ஒரு பிரச்சனை அவங்க வந்து என்டிஏ வந்து ஸ்ட்ராங்கா ஆதரவாளர் அவங்களுக்கு பெட்டரா தமிழ்மணி தமிழ்மணி போன்ற இபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள் இபிஎஸ் சார்பு நிலையில இருக்கக்கூடியவர்கள் பேசுறாங்க இல்ல மூத்த வழக்கறிஞர் தமிழ்மணி மேல மிகுந்த மதிப்பு இருக்கு அவங்க சொன்ன கருத்தை நீங்க எடுத்துக்கோங்க அவங்க என்ன கருத்து சொன்னாங்க
தமிழர்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க அவங்க ஏன் அதை பாக்கலன்னா அவங்க வந்து நேஷனல் பார்ட்டிஸ் வந்து தமிழர்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவாங்களா மாட்டாங்களா அப்படின்ற அந்த சந்தேகத்தின் பேர்ல சொன்னாங்க இன்னைக்கு இருக்க பாஜகவோட நிலைமை அது கிடையாது தமிழர்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்றது அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் நீங்க பிரதமர் எடுத்துக்கும் எங்க போனாலும் தமிழ் பத்தி தமிழர்களை பத்தியும் பேசுறாங்க அது இல்லாம நீங்க வந்து தமிழ்நாட்டு பிரச்சனைகளை எடுத்தாலும் அதை சார்ந்து பேசுறாங்க இல்ல இலங்கை தமிழர்களோட பிரச்சனை எடுத்தாலும் அது சார்ந்துதான் பாஜக பேசுது அண்ணாமலை எத்தனை முறை இலங்கைக்கு போயிட்டு வந்திருக்காரு அங்க இருக்க தமிழர்களோட பிரச்சனையை பேசியிருக்காரு தமிழ்நாட்டில் இருக்க தமிழர்களோட பிரச்சனை எடுத்துட்டு போய் கர்நாடகாலையும் எத்தனை முறை பேசியிருக்காரு மத்திய அரசுகிட்டையும் எத்தனை முறை பேசியிருக்காரு அப்படின்றத எடுத்துக்கிட்டோம்னா தமிழக மக்களோட பிரச்சனைகளை முன்னிறுத்தி அரசியலை நடத்தும் ஒரு கட்சியாக தான் நீங்க பாஜகவையும் பார்க்கணும் அப்படின்ற போது தமிழக மக்களோட நல்லதை பாக்குறாங்க அப்படின்னா அது ஒரு மாற்று சிந்தனை உள்ள கட்சி அப்படின்னு நம்ம நினைக்க தேவை தமிழகம் பாஜகவுடைய நிலைப்பாடு கழகங்கள் இல்லாத தமிழகம் பாஜக நிலைப்பாடு திரு கார்த்தி இந்த உத்தரவுக்கு பிறகு அதிமுக என்னெல்லாம் நடக்க போகுது நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு அது தமிழ்நாடு அரசியல் களத்தில் என்னெல்லாம் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் நீங்க அதுக்கு ஆரம்பத்திலேயே வந்து ஒரு விஷயத்தை வந்து அவர்கிட்ட திரு புகழேந்தி அவர்கிட்ட வச்சிருந்தீங்க ஒரு அரசியல் கேள்விக்கு தொடர்ந்து வந்து நீதிமன்றத்திட்ட போய் நாடுறதுக்கு எப்படி சாத்தியமாகும் அப்படின்ற கேள்வி எழுப்பியிருந்தீங்க அதற்கான பதிலை வந்து இன்று உச்ச நீதிமன்றம் அதற்கான பதில் அழைச்சு கொடுத்திருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் அந்த பேராக தேர்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி டூவில் வந்து இந்த எப்படி வந்து இவர்கள் இரண்டு பேரும் சேர்ந்து செயல்பட வேண்டும்ன்றத கட்சி விதியாக வச்சுருக்கீங்க அதுக்கு நடைமுறை சாத்தியம் இல்லை அந்த ஜாயிண்ட்னஸ்ன்றது நடக்கிறது இல்லை ஸோ சட்டத்தின் பா பெயரில் வந்து ஒரு நடைமுறை சாத்தியம் இல்லாத விஷயத்தை நிர்பந்திக்க முடியாதுன்றத தீர்ப்பில் வந்து தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க அதை சொன்ன நீதிமன்றம் முக்கியமான ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தது ஒரு அமைப்பு அது கட்சியாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு அசோசியேஷனாக இருக்கலாம் அவர்கள் எவ்வாறு அவரோட அஃபேர்ஸ் எப்படி கட்சியை நடத்த வேண்டும் அவர்களுக்கு என்ன சட்டத்திட்டத்தை எதிர்த்து வகுக்க வேண்டும் அப்படின்றத வந்து அதை முடிவு செய்ய வேண்டியது அந்த கவர்னிங் பாடி அதாவது அந்த பொதுக்குழு அந்த கட்சி அந்த பொதுக்குழு அந்த கட்சி தான் செயல்பட அதை முடிவெடுக்க வேண்டியமே ஒழிய ஒரு நீதிமன்றம் வந்து செய்ய தலையிடக்கூடாது என்பதை வந்து கூட்டிட்டு காமிச்சிருக்காங்க நீதிமன்றம் தலையிடக்கூடாதுன்ற விஷயத்த சொல்லலைனாலும் அந்த அமைப்பு ஒரு கட்சி அந்த கட்சி தான் தீர்மானிக்க வேண்டும் அந்த என்ன விதிகள் வேண்டும் எவ்வாறு கட்சி நடத்த வேண்டும் அப்படின்றது பொதுக்குழு சுப்ரீம் பாடிங்கிறத ஏத்துக்குது பொதுக்குழு சுப்ரீம் பாடி சுப்ரீம் பாடின்ற இந்த இன்ஸ்டன்ட் கேஸ்ல சொல்லல ஒரு அமைப்பு ஒரு கட்சியை எப்படி நடத்தணுன்றதை நீதிமன்றத்தை வந்து கேட்காதீங்க நீதிமன்றம் வந்து இந்த தீர்மானத்தை ஏற்றலாமா அந்த தீர்மானத்தை ஏற்றக்கூடாதா அப்படின்றதுக்குள்ள வராதீங்க அப்படின்றது தான் அவங்க சொல்றாங்க அடிப்படையில் அவர்கள் சொல்ல விரும்புவது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு ஒரு தனிப்பட்ட நபருடைய அடிப்படை ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வயலேட் ஆகுதுனால் மட்டுமே ஒழிய நீங்க வர முடியும் நான் பேசும்போது கூட ஒரு சில ஒரு சிலர் வந்து இவர் தலைமையில சிரமலை அவர்கள் கூட அந்த வார்த்தையை சொன்னார் நீதிமன்றத்தை போவது நாடுனாலே வந்து அவர் வந்து கட்சி விதிகளை மீறிட்டார் அதனாலே வந்து நாங்கள் இந்த தகுதி நீக்கம் செய்து அதுவும் ஒரு காரணம் சொன்னார் ஆனா அதுவே வந்து இரண்டு நீதிபதிகள் அமர்வு உச்ச உயர் நீதிமன்றத்திலேயே அதை வந்து தவிர்த்துட்டாங்க அதை வந்து தவறுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏனால் ஒரு ஒரு நபருக்கு கட்சியிலேயோ எந்த ஒரு அமைப்பிலேயோ ஒரு தீர்வு வேணும் அப்படின்ற போது உச்ச நீதிமன்றத்தை ஒரு உயர் நீதிமன்றத்தை ஏதோ ஒரு நீதிமன்றத்தை நாடுவதே அதோட அடிப்படை உரிமை அது அரசியலமைப்பு சட்டம் வழங்கக்கூடிய உரிமை அதே வந்து நீங்க வந்து அண்டர்மைன் பண்றது வந்து இந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு எதிரானது அடிப்படை உரிமைக்கு எதிரானது அப்படி பேச முடியாது அப்படின்றத கோர்ட் தெளிவா சொல்லிடுச்சு ஸோ அதான் அதுதான் நான் சொல்ல வரேன் அதால வந்து ஒரு கோர்ட்ல வந்து தீர்மானிக்கக்கூடிய விஷயம் இது அல்ல அப்படின்றதை ஒரு சூசகமாக வந்து நீதிமன்றமே சொல்லியிருக்கு இப்போ கமிங் டு அந்த பொலிட்டிக்கல் ஃபால் அவுட் என்னன்றதை இன்னைக்கு காலையில இந்த தீர்ப்பு வந்து ஒரு சில நிமிடங்களிலேயே வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம் முதல்ல வந்து வாழ்த்து சொன்னது அதிமுகவின் ஆதரவா அமைப்புகளை எல்லாம் தாண்டி வந்து திருமாவளவன்ட்டு இருந்து ஒரு ஒரு வலுவான ஆளுமையாக ஒரு தலைவராக தன்னை வந்து ஒரு எளியவராக ஆரம்பித்து வளர்ந்து இந்த வரை வந்திருக்கார் அப்படின்னு ஒரு எச்சரிக்கையோடு சேர்ந்த வாழ்த்து ஒரு ஒரு எச்சரிக்கையோடு சேர்ந்த வாழ்த்து அதுல வந்து பிஜேபி தூக்கி சுமப்பதற்காக இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டீங்களா எல்லாம் பாலே அப்படின்ற வார்த்தையும் சொல்லியிருந்தார் அதுல என்ன அது வந்து ஒரு அதிமுகவிற்கு எடப்பாடி பழனிசாமி கொடுக்கிற மெசேஜை விட திருமாவளவன் அவர்கள் திமுகவிற்கு அதில் அதிகமான மெசேஜை கன்வே பண்றாருன்றது தான் அந்த லோடட் பொலிட்டிக்கல் ஸ்டேட்மெண்ட்ல நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியுது அது ஒரு ஒரு விதமான அதிருப்தியில இருப்பார் போல தெரிகிறது திரு திருமாவளவன் திரு அன்புமணி முதல்வர் சந்திப்புக்கு பிறகு கூட இது அதிகப்பட்டிருக்கோம் கூட தெரியல அதுவும் அந்த சந்திப்பு அதே சமயம் ஆஃப் லேட் வந்து இவர்கள் நாங்கள் யாருக்கும் ஆதரவு இல்லைன்னு ஈரோடு
வெளியே வரக்கான தைரியம் அவருக்கு இருக்கா என்டிஏ விட்டு வெளியே வர்றதுக்கு வாக் அவுட் பண்றதுக்கு அவருக்கு அந்த அளவுக்கு தைரியம் இருக்கான்ற கேள்வி ஒன்று இருக்கு அதற்கு அந்த கட்சியும் ஒத்துழைக்கணும் அவர்கள் கூட இருக்கக்கூடிய நபர்களும் ஒத்துழைக்கணும் அதற்கான வாய்ப்பு எல்லாம் மிக குறைவாக தான் இப்போது இருக்கக்கூடிய காலத்தில் நமக்கு தெரிஞ்சு இல்லைன்றது தான் தெரியுது அதனால திருமாவளவன் பாரதிய ஜனதா இருக்கக்கூடிய ஒரு கூட்டணியில் அங்கம் வைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை அதே போல இவர்கள் இங்கு இந்த அவர் சார்ந்த கொள்கைகள் எல்லாமே இப்ப இருக்கக்கூடிய திமுக சார்ந்த அணியில வந்து அவருக்கு ஏற்புடையதா இருக்கு அவருக்கு ரொம்ப இணக்கமான ஒரு சூழல் இருக்கு ஆனால் ஒரு அதிருப்தியில் இருக்கிறார் ஏதோ ஒரு விதத்தில் வந்து திமுகவோட அவர் வந்து ஒரு ஒரு சில கசப்பு இருக்குன்றத மட்டும் புரிஞ்சு வெளிப்படுத்துகிறார் அதிமுகவை பொறுத்தவரை இல்ல என்ன நடக்கும் எடப்பாடிக்கு ஓ பி எஸ்க்கு டிடிவிக்கு சசிகலாவுக்கு தமிழ்நாடு அரசியல் இந்த உத்தரவு இபிஎஸ் அவர்களை பொறுத்தவரைக்கும் இது அவர் கட்சி அதிமுக ஒற்றை தலைமை நோக்கி போவதற்கு அது குறிப்பாக அதிமுகவின் தலைமை பொறுப்பு தன்னுடைய கட்சியாக இபிஎஸ் அவர்கள் வைத்துக் கொள்வதற்கான முதல் படியை தான் நான் பாக்குறேன் அதுக்கு ஒரு டிசைசிவ் விக்டரி ஒரு பொலிட்டிக் பெரிய பொலிட்டிக்கல் விக்டரி இது சட்ட ரீதியாக அவருக்கு சாதகமான ஒரு ஒரு தீர்ப்பு வந்திருந்தாலும் கூட அந்த ஜூலை பதினொன்னு கூட்டப்பட்ட பொதுக்குழு சரியான முறையில கூட்டப்பட்டது அப்படின்னு சொன்னாலும் கூட அதை தாண்டி பொலிட்டிக்கலா வந்து ஒரு கெயின் பண்ணிட்டா அதிமுகவின் தலைவர் இவர் தான் இவர் அடையாளம் காணப்பட்டு விட்டார் ஓரளவிற்கு வந்து அதற்கான ஒரு கிரீன் சிக்னல் வந்து ஒரு ஒரு டெக்ஸ் கிளியர் ஒரு முதல் படியில வந்து ஒரு ஒரு கிரீன் சிக்னல் கிடைத்து அடுத்த கட்டத்துக்கு அவர் நகர்றார் ஆனா உண்மையிலேயே எனக்கு தெரிந்து எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுக்கு இன்னும் இனிமேல் தான் சேலஞ்சஸே ஜாஸ்தி அவருக்கு இருக்கக்கூடிய சவால்கள் அதிகமாக இருக்கிறது இனிமேல் தான் இதுவரை ஓ பி வந்து போர் செய்வது என்பது எளிது ஒரு கட்சி கட்சியில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு ஸ்டேக் ஹோல்டர் கண்டென்டரோட ஃபைட் பண்றது வேற இனி நீங்கள் வந்து தொடர் தோல்விகள் மூன்று தேர்தல்களில் தோல்வி சந்திச்சிருக்கீங்க உங்க தலைமையில ஆட்சியில் இருக்கும் பொழுதும் உள்ளாட்சி நகர்ப்புற உள்ள ஊரக உள்ளாட்சியில் தோல்வி சட்டமன்றத்தில் தோல்வி பாராளுமன்றத்தில் தோல்வி நகர்ப்புற உள்ளாட்சியிலும் தோல்வி கண்டு இப்ப நீங்க வந்து அப்பவும் நீங்க தலைமையில தான் வந்து அப்ப இரட்டை தலைமையே இருந்தாலும் கூட வந்து இபிஎஸ் அவர்கள் கை தான் அப்பவும் ஓங்கி இருந்தது இப்ப நீங்க தான் தலைவர் என்று உங்களுடைய ரேங்க் அண்ட் ஃபைல் எல்லாருமே வந்து அங்கீகரிக்கக்கூடிய ஒரு நிலையை நீங்க உருவாக்கி இருக்கீங்க அப்ப இப்ப வந்து அவர் மக்களுடைய மனத்தை வென்றடிக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கு இதற்கப்புறம் அவர் ஒவ்வொரு சர்க்கலும் சரி ஒவ்வொரு பின்னடைவும் சரி இபிஎஸ் அவர்களுக்கு பெரிய பின்னடைவாக இருக்கும் இவங்க மூணு பேரும் ஒன்னு சேர வாய்ப்பு இருக்கா ஓபிஎஸ் சசிகலா டிடிவி இணைவதற்கு அவர்கள் ஏற்கனவே அவர்களுக்கு ஒரு ஒரு இணக்கமான ஒரு சூழல் தான் இருந்துட்டு இருக்கு என்னோட நண்பர்ன்றாரு நண்பன்றாரு அதே போல வந்து பாஜகவை வந்து இது இதோட விட்டு விடாது அதிமுக குறிப்பாக வந்து ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் அந்த பிரிவை வந்து இப்படியே தொடர விட்டு இவர்கள் தனி அணியாகவும் அவர்கள் தனி அணியாகவும் பிரிந்து இருக்கிறத வந்து பாஜக நாங்க வரவேற்கிறோம் சொல்றாங்கல்ல பாஜக இந்த தீர்ப்பை வந்து நாங்க வரவேற்க இல்ல பாஜக பாஜக சொல்றதுக்கான காரணம் பாஜக எந்த அதிமுகவுடன் போவது வந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு அவர்களுக்கு ரொம்ப சாதகமாக இருக்கும்ன்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டாங்க இபிஎஸ் கேம்போடு போவதுதான் அவர்களுக்கு அதிகமான வந்து மகசூலை தரும் அப்படின்றத அவர்கள் புரிஞ்சிருக்காங்க அந்த கேம்ப்ல போறது தான் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு பாராளுமன்ற தேர்தல் முப்பத்தி ஒன்பது சீட்டு கணக்கில் வைத்து ஒன்றிணைந்த அதிமுக வலியுறுத்திட்டே இருக்கிறாங்க அதுதான் நான் சொல்ல வரேன் யாருடன் போனால் முப்பத்தி ஐந்து சீட்டுகளில் ஒரு போட்டி ஒரு டஃப் ஃபைட் கொடுக்க முடியும் திமுக கூட்டணிக்கு எதிராக அப்படின்றத அதற்கான நபரை அதிமுக எந்த நபரை என்று ஐடென்டிஃபை வந்து அடையாளம் அடையாளம் கண்டுவிட்டது இபி எடப்பாடி தான் எடப்பாடி தான் அதற்கான நபர்ன்றது ஓரளவு அடையாளம் கண்டுவிட்டார்கள் அதன் வெளிப்பாடு தான் நீங்க வந்து தேர்தல் கமிஷன் எடுத்த நிலைப்பாடும் சரி இல்ல இப்போ இந்த தீர்ப்பு வந்ததுக்கு அப்புறம் அவர்கள் வாழ்த்துவதும் சரி ஓபிஎஸ் ஐ கன்வின்ஸ் செய்து அந்த கேண்டிடேட்டை வித்ரா பண்ண வைத்ததும் சரி டிடிவி தினகரன் வித்ரா பண்ணதற்கான பின்னணியும் இதான் பாரதிய ஜனதாவோட உந்துதல் சொல்லப்படுது இப்ப பாரதிய ஜனதா கட்சி இந்த ஒரு கட்சியில் இணைந்துதான் அவர்கள் சேர்ந்து பயணிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல பாரதிய ஜனதா கட்சியும் ஓபிஎஸ் அவர்களும் ஓபிஎஸ் டிடிவி சசிகலா இவர்களை வந்து பாரதிய ஜனதா கட்சி அகாமடேட் செய்து கொள்ளலாம் கட்சியில சேர்க்கணும் தனிப்பட்ட ஒரு ஃபேக்ஷனாக இருந்து கூட ஒரு கூட்டணியாக இவர்கள் இணைந்து செயல்பட முடியும் எடப்பாடி தரப்பில் இருந்து சீட்டை வாங்கிட்டு இவங்களுக்கு இவர்களுக்கு அது போன்ற ஒரு ஒரு மெக்கானிசம் அதிமுக வாக்குகள் செதராது எந்த அளவுக்கு வந்து அது வந்து கிரவுண்ட்ல வந்து ஓட் பொலரைசேஷன் நடக்கும் நம்ம சொல்ல முடியாது இது நடக்கிறதுனாலேயே வந்து ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்களும் சசிகலா டிடிவி ஆதரவாளர்கள் எல்லோரும் இபிஎஸ் அவர்களுக்கு சாதகமாக வந்து பணி செய்வார்கள் இல்ல வாக்களிப்பார்கள் அப்படின்றது வந்து பெரிய திரு ஓ பி எஸ் திரு டிடிவி திரு சசிகலாவை பிஜேபி அகாமடேட் பண்றமா வேணாமான்றது இந்த ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல திரு எடப்பாடி பழனிசாமி வாங்குற வாக்குகள் வச்சு தீர்மானிச்சிட முடியும் இல்ல இதோட பொலிட்டிக்கல் எனக்கு
ஈரோடு கிழக்க பார்த்துட்டு இருந்தார் அதனால அவர் பெரிய அளவிற்கு அதனால அதோட பொலிட்டிக்கல் ஃபாலோ அவுட் வச்சு வரப்போறது இல்ல கட்சியில பெரும்பான்மையான மாவட்ட செயலாளர்கள் பொதுக்குழு உறுப்பினர் இரண்டாயிரத்தி அறுநூத்தி சுற்றத்துல ரெண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி ஐநூத்தி ஒரு பேர் வந்து தென்னரசு அவர்கள் என்டாஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ பெரும்பான்மையோடு இருக்கிறதுனால இவரோடு இணக்கமாக பயணித்து பாரதிய ஜனதா கட்சி இவர்களையும் மனுஷித்து வருவதனால் வாக்கு வங்கி வந்து சிதறாமல் போவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறதுன்றதா அவங்க என்ஷூர் பண்ண பார்ப்பாங்க ஆனால் இதுல ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருக்கு எல்லாரும் சேர்ந்து பாமகவும் தேமுதிகவும் கூட்டணி வச்சுதான் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல பெரிய தோல்வியை சந்திச்சிருக்காங்க இதுக்கு முன்பு நடந்த பாராளுமன்ற தேர்தல் அதனாலதான் நான் சொன்னேன் இனிமேல் தான் வந்து வலுவாக திரு நிறைய சேலஞ்சஸ் இபிஎஸ் அவர்கள் கலம் காண வேண்டும் ஓபிஎஸ் அவர்கள் இதோட நிறுத்தி கொள்ள முடியாது அவர் தொடர்ந்து சட்ட போராட்டம் மட்டுமே நடத்தி கொண்டிருப்பது அவர்களுக்கு சாத்தியமா தொடங்குறோம் பயணத்தை தொடங்க அவர் வந்து பயணத்தை தொடர்ந்து இனிமேலாவது வந்து மக்கள் மத்தியில போய் வென்றெடுப்பதற்கான வந்து களப்பணியை வந்து அவர் செய்யணும் தொடர்ந்து வந்து கட்சியில் இருக்கக்கூடிய நபர்களை எடுப்பதோ இல்ல வந்து நிர்வாகிகளை நியமிப்பதோடு மட்டும் இல்லாம லெட்டர் பேடோட இல்லாம களத்துக்கு போய் மக்களோட பயணிச்சு தொண்டர்களோட பயணித்து தன்னுடைய வலுவை வந்து நிரூபிக்க கட்டாயம் <laughs> 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 வருத்தமா இருக்கு அது கிடைக்கல படிக்கலன்னா கூட பரவாயில்ல நான் அதை படிச்சு காமிச்சுட்டேன் ஏதோ அவர்கள கொண்டு போய் ஏடிஎம் கே கொடுத்த மாதிரி பேசிட்டு இருக்கிறது இது சரியாவும் இல்ல மணியண்ண மேல நான் ரொம்ப மரியாதை வச்சிருக்கேன் அவர் சொன்னார் எல்லா கதையும் அண்ணே நான் சொல்றேன் ஜஸ்டிஸ் ஜெயச்சந்திரன் தீர்ப்பு சாதகமா வந்துச்சு நாங்கெல்லாம் உட்கார்ந்துருக்கோம் நேர கீழறிங்கி வந்துட்டாருங்க ஓபிஎஸ் எங்ககிட்ட கேட்கவே இல்லை யாருகிட்டையும் பிரஸ் மீட் பண்ணணும்ன்ற நான் தான் கீழே போய் சொல்றேன் வந்து உட்கார்ந்தவர் சொல்றார் நான் ஜெயிச்சேன் நீ ஜெயிச்சேன்லாம் வேண்டாம் எல்லாத்தையும் விட்டு கொடுத்து ஒன்னா போவோம் வா அப்படிங்கிறது டெலிகாஸ்ட் ஆச்சு கார்த்திகேயனும் பாத்துருப்பாரு ஜெயிச்ச அன்னைக்கே கூப்பிட்டார் எல்லாரும் ஒற்றுமையா போவோம் தகராறு வேணான்னு சொல்லி அதுக்கு பின்னாடி யார் தகராறு பண்ணா யார் ஒத்துக்கலன்றத நாடு அறியும் நாட்டு மக்கள் அறியும் அப்புறம் பிஜேபி கூட்டணியோட தானே இன்னைக்கு ஈரோடு கிழக்குல போயிட்டு இருக்காங்க அந்த பேனரை முஸ்லீம் சிறுக ஏரியாவில எடுக்க மாட்டேன்றாங்க கிறிஸ்துவர்கள் இருக்க ஏரியாவில எடுக்க மாட்டேன்றாங்க வேற இடத்துல வந்து அதை கையில எடுக்கிறாங்க இதையும் அது கமன்ஸா டிவியில மத்த இடத்துல போயிட்டு இருக்கு ஆகவே என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் வந்து ஒற்றுமைக்கெல்லாம் அடைச்சாச்சு இப்ப என்ன ஆகும் தெரியுங்களா இப்போ மணி என்ன சொல்றாங்க மத்தவங்க சொல்றாங்கன்னு நாங்க ஏதோ விழுந்து விட்டதா நினைச்சு இப்போ முடியாம போறோன்ற ஒரு பேர் வரும் நாங்கள் இப்ப பதிவு செய்யற புதிய தலைமுறைக்கு ஒரு பக்கம் லீகல் பேட்டர்ல எங்க வழக்கறிஞர்கள் பார்த்துக் கொள்ளட்டும் மக்களை சந்திக்க தயாராகி விட்டோம் எந்த காலகட்டத்திலும் புகழேந்தி இன்றைய தினம் பதிவு செய்கிறேன் பழனிசாமி அரசியல் ரீதியாக தூக்கி எறிய படம் வரை ஓயவே மாட்டேன் அதற்கு ஒற்றுமை என்பது அப்புறம் இந்த கட்சிக்கு ஏற்பட்ட இழப்பு தோல்விகள் அத்தனைக்கும் பொறுப்பேற்று அவர் எப்படி சசிகலா என்ற சின்னமாக துரோகம் செய்தாரோ அத்தனை இந்நிகழ்வுகளையும் கொண்டு வந்து அவருக்கு அந்த கதி ஏற்படும் வரை புகழேந்து ஓய மாட்டேன் இதுதான் இன்றைய தினம் புதிய தலைமுறைக்கு நான் கொடுக்கும் செய்து மக்களை சந்திக்க தயாராக மக்கள் மக்கள் தீர்ப்பு மகேசன் தீர்ப்பு நாங்கள் மக்களையும் நோக்கி போகிறோம் ஒரு பக்கம் நீதிமன்றத்தையும் பார்த்துக் கொள்ளலாம் நன்றி நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற அனைத்து விருந்துகளுக்கும் நேர்பட பேச நிறைவு பெறுக்கு மக்கள் தங்களுடைய பங்களிப்பை அளிக்க வேண்டும் Steed India's first chainless bicycles no chain no pain and no stain it's all gain